ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെറിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു ഊണിൻ്റെ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഉള്ള വിഭവങ്ങൾ മക്കൾക്കാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡാണെങ്കിലും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇത് സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഊണാണ് കേട്ടോ അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ടത്തേക്കാണ് കാര്യമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് ഉച്ചത്തേക്ക് സ്കൂളിലുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ലഞ്ചൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാറാണ് പതിവ് തലേ ദിവസത്തെ കറികളൊക്കെ കൂടി തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാറാണ് പതിവ് കാര്യമായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊന്നും രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല പക്ഷേ സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉള്ള വിഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവങ്ങളാണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് മറക്കണ്ട കേട്ടോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവില്ല അപ്പോൾ അത് മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ഹോസിൻ്റെ വടിമട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വടിമട്ടയാണ് ഡബിൾ ഹോസിൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ട മട്ടയും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിന് രണ്ട് വേവാണ് കേട്ടോ ഡബിൾ ഹോസിൻ്റെ വടിമട്ടയ്ക്കുള്ള വേവാണ് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചധികം അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല നേരിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഈ ഡബിൾ ഹോസിൻ്റെ വടിമട്ട മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്ന പാടെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ മൊത്തം പോയ ശേഷം അത് തുറന്നിട്ട് അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഒന്നിനോട് തൊടാത്ത നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചോറ് റെഡിയാവും ഇവിടെ മക്കൾക്കാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡാണെങ്കിലും വെണ്ടയ്ക്ക ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വെജിറ്റബിളാണ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമെന്നല്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക മോരുകറിയും വെണ്ടയ്ക്ക വറുത്തതും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തനി മലപ്പുറം സ്റ്റൈലിലുള്ള കറികളാണ് കേട്ടോ രണ്ടും സൈഡ് ഡിഷ് ആണെങ്കിലും കറിയാണെങ്കിലും മലപ്പുറം സ്റ്റൈലിലുള്ളതാണ് ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കറിക്കായിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കറിക്കായിട്ട് പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക വറുത്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ വൺ വെണ്ടയ്ക്ക ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടില്ല സാധാരണ രണ്ട് ഉപ്പേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് കാരണം മക്കൾക്കാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ഒരുപാട് വേണം എന്നാൽ അവർക്ക് ആ ചോറ് അങ്ങോട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഉപ്പേരി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുപയർ അല്ലെങ്കിൽ പയർ എന്തെങ്കിലും വേവിച്ചതോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഫ്രൈ ആക്കാനുള്ള വെണ്ടയ്ക്കയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിൽ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അതുപോലെ ഫ്രൈങ് പാനിൽ ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക നുറുക്കി വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ കുറച്ചധികം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എണ്ണ കുറച്ചധികം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ
അപ്പോൾ അത് അവിടെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള അരച്ചെടുക്കാനുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് ഇവിടെ അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത നല്ല കട്ട തൈരാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൈരിൻ്റെ പുളിക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം ക്യൂമിൻ സീഡാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പരുത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞാലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു കറി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ വെണ്ടക്ക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വെണ്ടക്ക ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ റെഡി ആവുന്ന ഒരു കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു നാല് മിനിറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്കയിലേക്ക് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വെണ്ടക്ക കഴിക്കാൻ കറി എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വെണ്ടക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കും വേണം ഞാനിപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലാട്ടോ വെണ്ടയ്ക്ക വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക മോറു കറി റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതുകൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ പാകുണ്ടോ നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഈ ഒരു കറി കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് പിന്നെ മോര് കറി അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസാക്കി എടുക്കാം എനിക്കിഷ്ടം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാലും പറയുകയാണ് ഇതുപോലത്തെ കറിയൊക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തിളച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറി പിരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അതായത് വെള്ളം വിട്ടു പോവും അപ്പോൾ പിന്നെ കറി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല മുരുമുരാന്നുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പല സൈസിലായതുകൊണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റെഡി ആവാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക മോര് കറി തിളയ്ക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറും പിന്നെ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക മോരു കറിയുടെ ബ്ലോഗ് ഞാൻ ഒരുപാട് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലോഗിൻ്റെ ലിങ്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കാം ലിങ്ക് ഞാൻ അതിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കടുക് പൊട്ടിക്കാനുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം എനിക്ക് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക മോരു കറി എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണ് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടുന്ന ഒരു കറിയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തിരക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറി കൂടിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ആ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ആക്കിയത് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കറിവേപ്പിലയും ഉണക്കമുളകും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉണക്കമുളകും അതുപോലെ കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർക്കാത്തത് അപ്പോൾ കടുക് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ തക്കാളി ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ എന്തായാലും എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാം കൂടി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മോളെന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സഹായിക്കാറുണ്ട് പാത്രം കഴുകാനാണെങ്കിലും വീട് വൃത്തിയാക്കാനാണെങ്കിലും ചെറിയ മോളെ നോക്കാനാണെങ്കിലും എല്ലാം മോള് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കാറുണ്ട് സ്കൂൾ വിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാത്രം കഴുകിത്തരും സ്കൂൾ ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ അവൾ തന്നെ അവൾ തന്നെയാണ് മൊത്തം പാത്രങ്ങൾ കഴുകാറ് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പാത്രം കഴുകുന്നതൊക്കെ പിന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ കൊട്ടി വിരിക്കാനും ഡ്രസ്സ് മടക്കി വെക്കാനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും സഹായിക്കാറുണ്ട് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കാറുണ്ട് മാഷാല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും റെഡിയായ ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ചോറ് റെഡിയാവുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പ്രഷറൊക്കെ മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ചോറ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് വേണം ഊറ്റിയെടുക്കാൻ ആ ചോറിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് മൊത്തം പോകണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഒരുമിച്ച് ഒന്നാം ഇതിലേക്ക് കൊട്ടി കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കൊട്ടക്കൈൽ എന്നൊക്കെ പറയും കൊട്ടക്കൈൽ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാറല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അരി നന്നായിട്ട് ഒന്നൊന്നിനോട് തൊടാതെ നല്ല കൊഴുപ്പൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ചോറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാ അരിയും ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നാൽ അതിൽ ആ കൊഴുപ്പൊക്കെ പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം കാരണം എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം കാരണം ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ചോറ് നന്നായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവസാനം ഈ വടിമട്ട കണ്ടെത്തിയത് ഈ ഡബിൾ ഹോസ് വടിമട്ട അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ അത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും പിന്നെ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഹെൽത്തിയും ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കുന്ന പേടിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ ചട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മയക്കിയെടുത്ത ചട്ടി ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പപ്പടം കൂടി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പപ്പടം നാട്ടിലത്തെ പപ്പടമല്ല ഇവിടുത്തെ പപ്പടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും പൊള്ളിച്ച് തരുന്നൊന്നുമില്ല ഒരുമാതിരി പപ്പടമാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നോമ്പിന് ചെറുനാരങ്ങയുടെ വെള്ളമൊക്കെ കലക്കിയ ശേഷം ഒരുപാട് ചെറുനാരങ്ങയുടെ തോടൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വിനാഗിരി മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുപ്പിയിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്നാല് കുപ്പിയൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഇട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നെന്ന് വിനാഗിരി മാത്രം വിനാഗിരിയിൽ മാത്രം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ
ശരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള പുളിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണുമ്പോഴേ വായിൽ വെള്ളം വരും അതിപ്പോൾ ആരായാലും വായിൽ വെള്ളം വരും ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അന്ന് ഉപ്പ് ഇട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഓൾറെഡി വിനാഗിരിയും ഉപ്പുണ്ട് ഈ ചെറുനാരങ്ങയിൽ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡറാണ് കുറച്ചുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം ഈ ആ ചെറുനാരങ്ങ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ചാറിടാൻ എനിക്ക് ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അച്ചാറിടാൻ സാധനം ഇല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് വായിൽ വെള്ളം വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് അപ്പോൾ ചോറുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക മോര് കറിയുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക വറുത്തതുണ്ട് പപ്പടമുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ ചേർക്കാതെ കോഴി വറ്റിച്ചെടുത്തതുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തക്കാളി ചേർക്കരുത് അതുപോലെ ഇഞ്ചി ചേർക്കേണ്ടതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചോറിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പേരി വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ചോറും ഒരുപാട് സൈഡ് ഡിഷുമാണ് കഴിക്കാറ് ഉപ്പേരിയാണ് മെയിൻ കേട്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കും ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും മക്കളാണെങ്കിലും അതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് തൈര് തൈര് ഉപ്പും ഒന്നും ചേർക്കില്ല ജസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ തൈര് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്നും നിർബന്ധമാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചോറ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൈര് നിർബന്ധമാണ് മക്കൾക്കാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയൊരു ഊണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചോറ് വെണ്ടയ്ക്ക മോര് കറി തൈര് വെണ്ടയ്ക്ക വറുത്തത് ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണയില്ലാതെ ചിക്കൻ വറ്റിച്ചെടുത്തത് പപ്പടം വറുത്തത് പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ മുളക് വരുത്തിയതും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു പിടി പിടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുക അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗുമായിട്ടോ വരുന്നവരേക്കും ബായ